हेलो फ्रेंड्स मैं अमित कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर आज मैं एक बार फिर लेकर के आया हूं आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेलाइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर द आई स्कीम आंगनबाड़ी सेंटर फॉर इन द ट्रिबल एरिया टू हाउ मच पॉपुलेशन यानी कि ट्रिबल एरिया में जो आईसीडी सिस्टम में थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर स्टैब्लिश की जाती है वो कितनी पॉपुलेशन पे की जाती है इसका ऑप्शन ए है 2000 पॉपुलेशन बी ऑप्शन 600 पॉपुलेशन ऑप्शन सी 1000 पॉपुलेशन और डी ऑप्शन है 700 पॉपुलेशन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 700 पॉपुलेशन साथ में मैंने इंपॉर्टेंट नोट भी इंक्लूड किया है जो आईसीडी सिस्टम के थ्रू जो आंगनवाड़ी स्टैब्लिश की जाती है अर्बन और रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन पे की जाती है 1000 थाउजेंड पॉपुलेशन पे और जो ट्रिपल एरिया है जैसे कि जो आदिवासी एरिया और बैकवर्ड एरिया है उस पर कितनी पॉपुलेशन स्टैब्लिश की जाएगी एनवाडी 700 हंड्रेड पॉपुलेशन पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द पंचायती राज एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट यानी कि जो विलेज लेवल पर पंचायती राज सिस्टम होता है उसके अंदर इनमें से एक कौन सा इंक्लूड नहीं है इसका ऑप्शन ए है पंचायत समिति बी ऑप्शन है ग्राम सभा ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत सी ऑप्शन है न्याय पंचायत तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए पंचायत समिति पंचायत समिति किस लेवल पर रहती है ब्लॉक लेवल पर और पंचायती राज किस से मिलकर बनाता है एक तो ग्राम सभा दूसरा ग्राम पंचायत और तीसरा न्याय पंचायत नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइफॉइड स्प्रेड बाई यानी कि टाइफॉइड किसके द्वारा स्प्रेड होता है इसका ऑप्शन ए है ड्रॉपलेट बी ऑप्शन है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑप्शन सी है फिकोरल रूट और डी ऑप्शन है डायरेक्ट क्लॉथ्स तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी फिकोरल रूट टाइफॉइड किसके द्वारा स्प्रेड होता है फिकोरल रूट के थ्रू टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि मोस्टली कंटामिनेटेड फूड कंटामिनेटेड वाटर और ह्यूमन फिशिस के इंजेक्शन से ट्रांसमिट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम बिटवीन इन्फेक्शन एंड मैक्सिम इन्फेक्टिविटीज नॉन एज यानी कि इन्फेक्शन अक्कर होने के बाद में मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी तक का टाइम क्या कहलाता है इसका ऑप्शन है कम्युनिकल पीरियड बी ऑप्शन है सीरियल इंटरवल ऑप्शन सी है जनरेशन टाइम और डी ऑप्शन इंक्यूबेशन पीरियड तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी जनरेशन टाइम जनरेशन टाइम क्या होता है किसी पेशेंट को इन्फेक्टेड होने के बाद में उसके अंदर मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी तक का टाइम क्या कहलाता है जनरेशन टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन है आरसीएच प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ यानी जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था इसका ऑप्शन ए है 1996, बी ऑप्शन है 1992, ऑप्शन सी है 1993 और डी ऑप्शन है 1997। तो जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है उसको किस ईयर में लॉन्च किया गया था 1997 में और कौन से मंथ में लॉन्च किया गया था अक्टूबर मंथ में और इस प्रोग्राम का एम क्या था इन्फेंट चाइल्ड और मेटरनल मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल कैंसर इज यानी कि ऑक्यूपेशनल कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है इसका ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर ऑप्शन बी है प्रोस्टेट कैंसर सी ऑप्शन है स्किन कैंसर और डी ऑप्शन है लंग कैंसर तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी स्किन कैंसर मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर कौन सी है स्किन कैंसर पहले जो डब्ल्यू एच ओ की गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा पाया जाता था सर्वाइकल कैंसर बट अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इंडियन वुमेन या फिर डेवलप्ड कंट्री की वुमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटीज यानी कि सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या होती है इसका ऑप्शन ए है इंडिविजुअल बी ऑप्शन है विलेज ऑप्शन सी है फेमिली और डी ऑप्शन है कंट्री तो सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या होती है फेमिली नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज यानी कि किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पर्टिकुलर पॉपुलेशन में न्यू केसेस का अकरिंग होना क्या कहलाता है इसका ऑप्शन है पीरियड प्रेग्नेंसी बी ऑप्शन है पॉइंट सर्वेलेंस ऑप्शन सी है इंसिडेंस और डी ऑप्शन है करेंट प्रिवलेंस तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी इंसिडेंस इंसिडेंस क्या होता है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान जो न्यू केसेस अकर होते हैं उसको क्या बोला जाता है इंसिडेंस 
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द इंटरवेल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज नोन एज यानी कि प्राइमरी केस तक करोने के बाद में सेकेंडरी केस तक करोने तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है इसका ऑप्शन ए है इंटेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड बी ऑप्शन है सीरियल इंटरवेल ऑप्शन सी है विंडो पीरियड और डी ऑप्शन है एक्सटेंसिक इंक्यूबेशन पीरियड तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी सीरियल इंटरवेल सीरियल इंटरवेल क्या होता है प्राइमरी केस अक्कर होने के बाद में सेकेंडरी केस अक्कर होने तक का टाइम पीरियड क्या कहलाता है सीरियल इंटरवेल नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यानी कि इनमें से कौन सी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज नहीं है इसका ऑप्शन है एस्थमा बी ऑप्शन है पोलियो ऑप्शन सी है चिकन पॉक्स और डी ऑप्शन है मीजल्स तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए अस्थमा पोलियो चिकन पॉक्स और मिजल्स को वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं बट अस्थमा को हम वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एस एस एम प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन दूरोप यानी कि चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदर प्रोग्राम किस ईयर में लॉन्च किया गया था इसका ऑप्शन ए है नाइनटीन बी ऑप्शन है नाइनटीन ऑप्शन सी है नाइनटीन और डी ऑप्शन है नाइनटीन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 1992, 1992 में क्या लॉन्च किया गया था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदर प्रोग्राम और किस मंथ में लॉन्च किया गया था अगस्त मंथ में इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था वुमेन और चिल्ड्रेन के हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने के साथ साथ मेटरनल और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करना नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा स्कीम केम इन टू फोर्स अंडर यानी कि जो एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है वो किसके थ्रू वर्क करती है इसका ऑप्शन ए है आईसीडीएस बी ऑप्शन है यूनिसेफ ऑप्शन सी है एनआरएचएम और डी ऑप्शन है ईएसआईसी। तो एक सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है वो किसके थ्रू वर्क करती है एनआरएचएम के थ्रू और आंगनवाड़ी सेंटर किसके द्वारा स्टेब्लिश किए जाते हैं आईसीडीएस के द्वारा आशा की पोस्टिंग तो एनआरएचएम के थ्रू की जाती है और आंगनवाड़ी वर्कर की पोस्टिंग आईसीडीएस के थ्रू की जाती है और आईसीडीएस का सबसे मेन एम क्या होता है इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना बिलो सिक्स ईयर और प्रेग्नेंट एंड लेक्टेटिंग वुमेन को नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएनिया सेजिनाटा इज कॉमनली नोन एज यानी कि टीएनिया सेजिनाटा किस नाम से जाना जाता है इसका ऑप्शन ए है बीफ टेपवम बी ऑप्शन है हुकवम ऑप्शन सी है राउंड वम और डी ऑप्शन है ग्रेवम तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बीफ टेपवम टीनिया सेजिनाटा का नोदर नाम क्या होता है बीफ टेपवम नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्यूबेसिस इज कॉज बाई यानी कि एमबीबीएस का पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका ऑप्शन है एंटामिटिका बी ऑप्शन है क्लोस्ट्रेन टिटेनी ऑप्शन सी है माइकोबैक्टेरियम लेप्री और डी ऑप्शन माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस तो एमबीबीएस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए एंटामिबा स्टोलेटिका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दर ऑफ यानी कि अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किस ईयर में स्टार्ट किया गया था इसका ऑप्शन ए है नाइनटीन बी ऑप्शन है 1992, ऑप्शन सी है 1963 और डी ऑप्शन है 1987. तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किस ईयर में स्टार्ट किया गया था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 1963. नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड फ्लू इज कॉज्ड बाय, यानी बर्ड फ्लू किसके द्वारा कॉज किया जाता है इसका ऑप्शन ए है वायरस बी ऑप्शन है बैक्टीरिया ऑप्शन सी है फंगाई और डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए वायरस बर्ड फ्लू किसके द्वारा कॉज किया जाता है वायरस के द्वारा और इसका अनुदर नाम क्या क्या होता है इन्फ्लुएंजा ए और एवियन फ्लू नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट हैविंग देयर हेडक्वार्टर एट जेनेवा यानी कि इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है इसका ऑप्शन ए है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी बी ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सी ऑप्शन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और डी ऑप्शन है यूनिसेफ तो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी यूनिसेफ यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है न्यूयॉर्क में और ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी डब्ल्यू और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन तीनों के हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है जेनेवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच कार्बोहाइड्रेट शुड कंज्यूम डेली फॉर एडोलोसेंट यानी कि एक एडोलोसेंट के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट डेली कंज्यूम के लिए रिक्वायरमेंट रहता है इसका ऑप्शन है सेवन परसेंट बी ऑप्शन है फोर्टी परसेंट ऑप्शन सी टेन टू ट्वेंटी परसेंट और डी ऑप्शन है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 
ऑप्शन डी फोर्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट एक एडोलोसेंट के लिए डेली कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है फोर्टी फाइव टू सिक्सटी परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ग्रोस रूट लेवल वर्कर इंक्लूड यानी कि एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ग्रोस रूट लेवल पर कौन कौन से वर्कर इंक्लूड होते हैं इसका ऑप्शन है विलेज हेल्थ गाइड बी ऑप्शन है आंगनवाड़ी वर्कर ऑप्शन सी आशा और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ वो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ वो एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ग्रोस रूट लेवल यानी कि बेसिक लेवल पर कौन कौन से वर्कर इंक्लूड रहते हैं विलेज हेल्थ गाइड आंगनवाड़ी वर्कर और आशा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इन फीमेल यानी कि फीमेल में कॉन्ट्रासेप्टिव का टर्मिनल मेथड कौन सा है इसका ऑप्शन है वेसेक्टोमी बी ऑप्शन है कॉन्डम सी ऑप्शन है डिवेक्टोमी और डी ऑप्शन है विड्रॉविंग तो एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी का अनोदर नेम ट्यूबल स्टरलाइजेशन भी होता है ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया ट्रांसमिशन अक्कर भाई यानी कि मलेरिया का ट्रांसमिशन किसी के थ्रू होता है इसका ऑप्शन ए है एयरबोन बी ऑप्शन है वेक्टर सी ऑप्शन है फोमाइट्स डी ऑप्शन है फूड तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी वेक्टर मलेरिया इज वेक्टर बॉन्ड डिजीज है और इसका वेक्टर कौन सा आता है फीमेल एनाफलीज नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मलेरिया इज यानी कि मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसका ऑप्शन ए है टेट्रासाइक्लिन बी ऑप्शन है डेप्सोन ऑप्शन सी एम जी एस ऑफ फोर और डी ऑप्शन है क्लोरोक्वीन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी क्लोरोक्वीन क्लोरोक्वीन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया की ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोरोना की शुरुआती डेज में साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था कि जो क्लोरोक्वीन है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है कोरोना के केसेस में इसलिए इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है क्लोरोक्वीन का और विदेशों में भी काफी डिमांड की गई थी क्लोरोक्वीन की तो इंडिया ने क्लोरोक्वीन को मैन्युफैक्चर करके विदेशों में काफी सप्लाई किया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई एयरबोन ड्रॉपलेट्स यानी कि एयरबोन ड्रॉपलेट्स के थ्रू इनमें से कौन सी डिजीज कंडीशन ट्रांसमिट नहीं होती इसका ऑप्शन ए है मिजल्स बी ऑप्शन है चिकन पॉक्स ऑप्शन सी है पोलियोमाइलाइटिस और डी ऑप्शन है ट्यूबरकोलोसिस तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी पोलियोमाइलाइटिस पोलियोमाइलाइटिस के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो पोलियोमाइलाइटिस है वो फिकोरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होता है और किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड वाटर और इन्फेक्टेड पर्सन के फिशेस के इंजेक्शन से पी सुपिस्टोल इज द मैनिफेस्टेशन सेन इन विच डिजीज यानी कि कौन सी डिजीज कंडीशन में पी सू पिस्टोल देखने को मिलता है इसका ऑप्शन ए है पोलियो बी ऑप्शन है कोलेरा ऑप्शन सी है टाइफॉइड और डी ऑप्शन है मेनिजाइटिस तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी टाइफॉइड पी सू पिस्टोल कौन सी डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है टाइफॉइड में पी सू पिस्टोल तो देखने को मिलता है टाइफॉइड में और राइस वाटर स्टोल देखने को मिलता है कोलेरा में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ऑब्लीगेट रेफर्स टू दी यानी कि ऑब्लीगेट किससे रिलेटेड है या फिर इसका मीनिंग क्या है इसका ऑप्शन ए है होस्ट इन विच द पेरासाइट रिमेन ए सेक्सुअल बी ऑप्शन है टेम्परेरी होस्ट ऑप्शन सी है ओनली होस्ट और डी ऑप्शन है मल्टीपल होस्ट तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी ओनली होस्ट यानी कि ऑब्लीगेट का मीनिंग क्या होता है सिंगल होस्ट में जो इन्फेक्टिंग एजेंट होता है वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और बिना होस्ट के वो लाइव नहीं रह सकता नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज फाउंडेड इन द ईयर यानी कि किस ईयर में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी इसका ऑप्शन ए है 1921, बी ऑप्शन है 1927, ऑप्शन सी है 1830 और डी ऑप्शन है 1961। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 1927। 1927 में किसकी शुरुआत हुई थी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राईपोर्ड साइन इज सीन इन विच डिजीज यानी कि ट्राईपोर्ड साइन किस डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है इसका ऑप्शन ए है मम्स बी ऑप्शन है पोलियोमाइलाइटिस सी ऑप्शन है टाइफॉइड और डी ऑप्शन है फाइलेरियासिस तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी पोलियोमाइलाइटिस पोलियोमाइलाइटिस में कौन सा साइन देखने को मिलता है ट्राइपोड साइन ट्राइपोड साइन एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्री पेरालिटिक या फिर पेरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस की कंडीशन में इसके अंदर क्या देखने को मिलता है टेंडरनेस वीकनेस और स्पाजम देखने को मिलता है नेक बैक और हेमिस्ट्रिंग की एक्सटेंसरी मसल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है 
द ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर यानी कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी इसका ऑप्शन ए है 1963, बी ऑप्शन है 1950, ऑप्शन सी है 1952 और डी ऑप्शन है 1939। तो इसकी सुना करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 1939। 1939 में किसकी स्थापना हुई थी ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ सी डी फोर सेल एंड सी डी एट सेल इन एच आई इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि किसी एच आई इन्फेक्टेड पर्सन में सी डी फोर सेल एंड सी डी एट सेल का रेशियो क्या होता है इसका ऑप्शन ए है वन रेशियो वन बी ऑप्शन है वन रेशियो टू ऑप्शन सी है फोर रेशियो फाइव और डी ऑप्शन है टू रेशियो वन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी वन रेशियो टू किसी एच आई इन्फेक्टेड पर्सन में सी डी फोर सेल एंड सी डी एट सेल का रेशियो क्या होता है वन रेशियो टू यानी कि सी डी एट सेल अमाउंट में डबल हो जाती है कंपेयर टू सी डी फोर सेल बट एक नॉर्मल पर्सन में कितना रेशियो रहता है टू रेशियो वन यानी कि सी डी फोर सेल अमाउंट में डबल रहती है सी डी एट सेल के नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है इसका ऑप्शन ए है ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई बी ऑप्शन है ट्वेंटी फोर्थ मार्च ऑप्शन सी है ट्वेल्व मार्च और डी ऑप्शन है सिक्स अगस्त इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर्थ मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है ट्वेंटी फोर्थ मार्च को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर डब्ल्यू एच ओ ब्लाइंडनेस इफ विजुअल एक्विटी लेस देन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कितने से लेस विजुअल एक्विटी होने पर पर्सन को ब्लाइंड बना जाएगा इसका ऑप्शन ए है सिक्स बाई एटीन बी ऑप्शन है सिक्स बाई ट्वेंटी फोर ऑप्शन सी है थ्री बाई सिक्सटी और डी ऑप्शन है सिक्स बाई सिक्सटी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी थ्री बाई सिक्सटी इट मीन्स किसी पर्सन की विजुअल एक्विटी थ्री बाई सिक्सटी से लेस या फिर थ्री बाई सिक्सटी के इक्वल होने पर उसे ब्लाइंड माना जाएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइव क्लीन प्रैक्टिसेज अंडर स्ट्रेटर्जीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनिटल ट्रिटनेस इंक्लूड आल एक्सेप्ट यानी कि इन ऑप्शन में से कौन सी एक प्रैक्टिस इंक्लूड नहीं है न्यूनिटल ट्रिटनेस को एलिमिनेट करने वाली फाइव क्लीन प्रैक्टिस में इसका ऑप्शन ए है क्लीन सरफेस फॉर डिलीवरी बी ऑप्शन है क्लीन हैंड ऑफ अटेंडेंट ऑप्शन सी है न्यू ब्लेड फॉर कटिंग द कोर्ड और डी ऑप्शन है क्लीन एयरवे तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी क्लीन एयरवे फाइव क्लीन प्रैक्टिस कौन कौन सी है फर्स्ट है क्लीन हैंड्स सेकेंड है क्लीन डिलीवरी सरफेस थर्ड है क्लीन कोर्ड केयर फोर्थ है क्लीन ब्लेड फॉर कटिंग कोर्ड और फिफ्थ है क्लीन क्लोथ्स नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केबिज इज एन यानी कि स्केबिज क्या है इसका ऑप्शन ए है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बी ऑप्शन है कंटाजियस डिजीज ऑप्शन सी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डी ऑप्शन है फंगल इन्फेक्शन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी कंटाजियस डिजीज कंटाजियस डिजीज का मीनिंग होता है कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि वो डिजीज कंडीशन जो वन परसेंट टू नदर परसेंट स्प्रेड होती हो कॉन्टेक्ट के थ्रू तो इसके बीच क्या है कंटाजियस डिजीज या फिर कम्युनिकेबल डिजीज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन नियासिन डिफिशेंसी यानी कि विटामिन बी थ्री की डिफिशेंसी में इनमें से कौन सी एक कंडीशन देखने को नहीं मिलती इसका ऑप्शन ए है डर्मेटाइटिस बी ऑप्शन डायरिया ऑप्शन सी है डेमेंसिया और डी ऑप्शन है डिफनेस तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी विटामिन बी थ्री का ही अनोदर नेम नियासिन होता है उसकी डिफिशेंसी से पहले क्राइटीज कंडीशन होती है और उसके अंदर फोर डी साइन देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं डायरिया डर्मेटाइटिस डेमेंशिया और डेथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर आई सी सी डब्ल्यू वॉज एस्टाब्लिश इन द ईयर ऑफ यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर कब स्टाब्लिश हुई इसका ऑप्शन ए है 1950, बी ऑप्शन 1952, ऑप्शन सी है नाइनटीन सिक्सटी थ्री और डी ऑप्शन है नाइनटीन एटी फाइव तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी नाइनटीन फिफ्टी टू और इस काउंसिल का एम क्या था चाइल्ड के जो बेसिक राइट है ह्यूमन राइट्स उसको प्रोटेक्ट करना और चाइल्ड की क्वालिटी ऑफ लाइफ को प्रमोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हिंद कुष्ट निवारण संघ इज लोकेटेड एट यानी कि हिंद कुष्ट निवारण संघ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है इसका ऑप्शन ए है मुंबई बी ऑप्शन है बेंगलोर सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली और डी ऑप्शन हैदराबाद तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली हिंद कुष्ट निवारण संघ का हेडक्वार्टर कहां पर है न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज वाज एस्टाब्लिश इन द ईयर ऑफ यानी कि भारत सेवक समाज का किस ईयर में स्टाब्लिशमेंट हुआ था इसका ऑप्शन ए है 1529, बी ऑप्शन है 1952, ऑप्शन सी है 1986 और डी ऑप्शन है 1965। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 
ऑप्शन बी 1952 भारत सेवक समाज का एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में था 1952 में नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिजल्स इंफेक्शन इन चिल्ड्रेन इज यानी कि चिल्ड्रेन के अंदर मिजल्स का सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है इसका ऑप्शन ए है एनसेपेलाइटिस बी ऑप्शन ऑटाइटिस मीडिया ऑप्शन सी है मेनिजाइटिस और डी ऑप्शन है ब्रोंकी एक्टेसिस तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी ओटाइटिस मीडिया चिल्ड्रेन में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है मिजल्स का ओटाइटिस मीडिया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिडेमिक डिजीज एक्ट वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ यानी कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट किस ईयर में लॉन्च हुआ था इसका ऑप्शन ए है नाइनटीन बी ऑप्शन है एटीन ऑप्शन सी है नाइनटीन और डी ऑप्शन है नाइनटीन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 1897, 1897 में क्या स्टैब्लिश हुआ था एपिडेमिक डिजीज एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इनफेक्शियस डिजीज विच ट्रांसमिट फ्रॉम मदर टू फिटस इज ट्रम्ड एज यानी कि मदर टू फिटस से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शियस डिजीज कंडीशन की ट्रम को क्या बोलेंगे इसका ऑप्शन ए है ड्रॉपलेट बी ऑप्शन है वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑप्शन सी है एयरबोन और डी ऑप्शन है फॉर्मिट बोन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी वर्टिकल ट्रांसमिशन वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है मदर टू फिटस से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शन क्या बोलेंगे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट थेरेपी इज यूज्ड फॉर लेप्रोसी यानी कि लेप्रोसी की कंडीशन में हम किस प्रकार की ट्रीटमेंट थेरेपी यूज में लेते हैं इसका ऑप्शन ए फोटोथेरेपी बी ऑप्शन है डॉट्स ऑप्शन सी है कीमोथेरेपी और डी ऑप्शन है एमडीटी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी एमडीटी एमडीटी किस में काम में लेते हैं लेप्रोसी कंडीशन में और एमडीटी की फुल फॉर्म क्या होगी मल्टी ड्रग थेरेपी लेप्रोसी में एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी देने का पर्पज यह होता है कि पेशेंट में रेसिस्टेंट डेवलप नहीं होता किसी पर्टिकुलर ड्रग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईसीडीएस वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस किस ईयर में लॉन्च हुआ था इसका ऑप्शन ए है नाइनटीन बी ऑप्शन है नाइनटीन ऑप्शन सी है नाइनटीन और डी ऑप्शन है नाइनटीन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 1975 इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की सीर में स्टार्ट हुई थी 1975 में और ये सर्विसेज कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती हैं फूड प्री स्कूल एजुकेशन प्राइमरी हेल्थ केयर इम्यूनाइजेशन हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग एनकोलाइसिस इज कॉज बाई यानी कि ड्रग एनकोलाइसिस किसके थ्रू कॉज होता है इसका ऑप्शन ए है एंटामिबा स्टोलाइटिका बी ऑप्शन है रोटावायरस ऑप्शन सी है ए लुम्ब्रिकोर्डिस और डी ऑप्शन है डी मेडिनेसिस तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी डी मेडिनेसिस डी मेडिनेसिस के थ्रू क्या कॉज होता है ड्रग एनकोलेसिस और डी मेडिनेसिस की फुल फॉर्म क्या होगी ड्रग एनकोलेसिस मेडिनेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है गोभी कैंपियन ऑफ यूनिसेफ इंक्लूड साल एक्सेप्ट यानी कि यूनिसेफ के थ्रू जो गोभी कैंपियन स्टार्ट हुआ था उसके अंदर कौन सा एक ऑप्शन इंक्लूड नहीं है इसका ऑप्शन ए है ऑब्जर्वेशन बी ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन सी है ग्रोथ मॉनिटरिंग और डी ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन और यूनिसेफ के थ्रू जो गोभी ट्रीफलैप कैंपेन स्टार्ट होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग आई फॉर इम्यूनाइजेशन फर्स्ट एफ फॉर फीमेल एजुकेशन सेकेंड एफ फॉर फैमिली स्पेसिंग और थर्ड एफ फॉर फूड सप्लीमेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम फेलियर ऑफ कोल्ड चैन इन यानी कि सबसे ज्यादा कोल्ड चैन फेलियर कहां पर होता है इसका ऑप्शन ए है सब सेंटर बी ऑप्शन है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सी ऑप्शन है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डी ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सब सेंटर सब सेंटर पर सबसे ज्यादा कोल्ड चैन के फेलियर के चांसेज रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर ऑफ यानी कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था इसका ऑप्शन ए है 1976, बी ऑप्शन है 1953, ऑप्शन सी है 1954 और डी ऑप्शन है 1946। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 1953। 1953 में क्या स्टार्ट हुआ था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रेन यानी कि चिल्ड्रेन में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है ब्लाइंडनेस का इसका ऑप्शन ए है कैटेरेक्ट बी ऑप्शन है ग्लूकोमा ऑप्शन सी है एस्ट्राबिस्मस और डी ऑप्शन है विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है चिल्ड्रेन में ब्लाइंडनेस का बट एडल्ट में कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का कैटरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मनी मिनिमम एंटेनेटल विजिट नीड अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम एंटेनेटल विजिट क
मिनिमम एंटीजेंटल विजिट कितने होने चाहिए अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्यूफ्योर यानी कि कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा क्यूफ्योर का इसका ऑप्शन है कॉक्जिलेटी बी ऑप्शन है माइक्रोबैक्टेरियम लेप्री ऑप्शन सी है एंटामोबैक्टेरिटी का और डी ऑप्शन है नॉफ दिज तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए कोकजिला बुर्नेटी कोकजिला बुर्नेटी किसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्यूफ्योर का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज कार्ड यानी कि किसी डिजीज की प्रोग्रेस को स्टॉप करने के लिए जो मेजर्स काम में लिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं इसका ऑप्शन है प्राइमरी प्रिवेंशन बी ऑप्शन है सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑप्शन सी है ट्रसरी प्रिवेंशन और डी ऑप्शन है आल ऑफ अबो तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है किसी डिजीज कंडीशन के एक्कर होने के बाद में उसकी प्रोग्रेस को स्टॉप करना इसके अंदर हम क्या करते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट और प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है किसी डिजीज कंडीशन के एक्कर होने से पहले ही उसका प्रिकॉशन लेना और ट्रसरी प्रिवेंशन में क्या प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को रिहेबिलिटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेग्नेंसीज यानी कि प्रेग्नेंसी के दौरान प्रोटीन की रिकमेंडेशन कितनी रहती है इसका ऑप्शन है सिक्सटी एम बी ऑप्शन है फोर्टीन एम ऑप्शन सी है थर्टी टू एम और डी ऑप्शन है सेवेंटी फाइव एम जी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए सिक्सटी एम जी सिक्सटी एम जी डेली रिक्रूटमेंट रहती है प्रोटीन की प्रेगनेंसी के दौरान नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन इज यानी कि बीसीजी वैक्सीनेशन की साइट कौन सी होती है इसका ऑप्शन ए है लेफ्ट थाई बी ऑप्शन है राइट थाई ऑप्शन सी है लेफ्ट अपर आर्म और डी ऑप्शन है राइट अपर आर्म तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी लेफ्ट अपर आर्म लेफ्ट अपर आर्म में बीसीजी की वैक्सीन लगती है इंट्राडर्मली नेक्स्ट बैक टू बैक टू क्वेश्चन बीसीजी से रिलेटेड है फर्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीन शुड बी कैप्टेड यानी कि बीसीजी वैक्सीन को कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है इसका ऑप्शन ए है 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड बी ऑप्शन है ट्वेल्व डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी है टू टू एट डिग्री सेंटीग्रेड और डी ऑप्शन है माइनस डिग्री सेंटीग्रेड तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी टू टू एट डिग्री सेंटीग्रेड बीसीजी को टू टू एट डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है और पहले वाले क्वेश्चन में बताया था ये लेफ्ट आर्म में लगती है और कौन सी मसल्स में लगती है लेफ्ट डेल्टोइड मसल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर गिविंग बीसीजी वैक्सीनेशन स्कार गेट्स फ्रॉम हाउ मेनी डेज यानी कि बीसीजी वैक्सीनेशन करने के बाद में स्कार कितने दिन के बाद बनता है इसका ऑप्शन ए है थ्री डेज बी ऑप्शन है टू वीक्स ऑप्शन सी है वन मंथ और डी ऑप्शन है टू मंथ्स तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी टू मंथ बीसीजी वैक्सीनेशन करने के बाद में इंजेक्टेबल साइट पर पेप्यूल का फॉर्मेशन होता है टू टू थ्री वीक में उसके बाद में वो पेप्यूल ऑटोमेटिक या फिर स्पॉन्टेनियसली हील हो जाता है उसके बाद सिक्स टू ट्वेल्व वीक के बाद में वहां पर परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ यानी कि बीसीजी की एट बर्थ कितनी डोज रहती है इसका ऑप्शन ए है जीरो पॉइंट वन एम एल बी ऑप्शन है जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एल ऑप्शन सी है फाइव एम एल और डी ऑप्शन है टू एम एल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एल बीसीजी की एट बर्थ और लेस देन फोर वीक तक तो डोज रहती है जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एल और अब फोर वीक कितनी डोज रहेगी जीरो पॉइंट वन एम एल नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्स पोलियो इज ए यानी कि पल्स पोलियो क्या है इसका ऑप्शन ए है इंस्टीट्यूशन बी ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सी है प्रोग्राम और डी ऑप्शन है कैंपियन तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी कैंपियन पल्स पोलियो ए क्या है कैंपियन है पल्स पोलियो या फिर पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन एक पब्लिक हेल्थ कैंपियन है इसका मेन नेम क्या है पोलियो को इरेडिगेट करना नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज गिवन अलोंग विथ यानी कि विटामिन ए की फर्स्ट डोज कौन सी वैक्सीन के साथ दी जाती है इसका ऑप्शन ए है पोलियो बी ऑप्शन है एम ऑप्शन सी है मिजल्स और डी ऑप्शन है डीपीटी तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी मिजल्स यानी कि मेजल्स की जो नाइन मंथ पे डोज लगती है उसके साथ में विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है और टोटल नाइन डोज दी जाती है विटामिन ए की और फर्स्ट डोज का अमाउंट कितना रहता है वन लैक इंटरनेशनल यूनिट बाकी सभी डोज का अमाउंट कितना रहेगा टू लैक इंटरनेशनल यूनिट तो यह था आज का अपना क्वेश्चन सेशन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जय हिंद जय भारत